వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి సో మనం ప్రతిరోజు కూడా రాత్రి తొమ్మిది గంటలకి మనం ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ లైవ్ క్విజ్ అనేది మనం చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట చేయడం జరుగుతుంది సో కొన్ని కొన్ని డేస్ మేబీ మిస్ అవుతూ ఉండొచ్చు బట్ తప్పకుండా మనం ప్రతిరోజు నైన్ నుంచి మినిమం నైన్ థర్టీ వరకు అంటే కనీసం ఒక థర్టీ మినిట్స్ అయినా సరే ఉండేలాగా మనం ప్లాన్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో తప్పకుండా ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకి మన ఛానల్కి విజిట్ చేసి లైవ్ క్విజ్లో పార్టిసిపేట్ చేయండి సో అందరూ ఫాస్ట్గా ఒక్కసారి వీడియోని లైక్ చేస్తే మనకి మొత్తం రిమైనింగ్ స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా నోటిఫికేషన్ అనేది వెళ్తుంది అనమాట సో అప్పుడు మనం క్విజ్ అనేది స్టార్ట్ చేయొచ్చు సో ఫాస్ట్గా ఒకసారి వీడియోని లైక్ చేయండి అలాగే మీ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ఏమైనా స్టడీ గ్రూప్స్ ఉంటే అందులో కూడా ఈ వీడియోని తప్పకుండా షేర్ చేయండి సో దట్ అందరూ కూడా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు ఓకే అండి సో ప్రతిరోజు కూడా మినిమం ఒక థర్టీ మినిట్స్ అయినా సరే చూసేలాగా మనం ప్లాన్ చేద్దాం ఓకే సో ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం వెళ్ళిపోదాం విచ్ ఇండియన్ ఫోమ్ క్రాస్డ్ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ మార్కెట్ మార్క్ ఇన్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ రీసెంట్లీ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ లో ఇటీవల ఏ భారతీయ సంస్థ వంద బిలియన్ డాలర్లను దాటింది వంద బిలియన్ డాలర్ల మార్కును దాటింది ఫాస్ట్ గా ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి సో ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా అందరూ ఆన్సర్ చేయడానికి తప్పకుండా ట్రై చేయండి అండ్ మనకి ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ అన్ని కూడా మనం ఇందులో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే ఓకే కొంతమంది రిలయన్స్ అంటున్నారు రీసెంట్ గా అండి రీసెంట్లీ అంటున్నాం డిసెంబర్ లో అనమాట డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో జరిగింది ఇది సో రీసెంట్ గా అనమాట రీసెంట్ గా అనేది క్వశ్చన్ సో ఓకే ఏ కంపెనీ అండి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అండి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ వచ్చేసి రీసెంట్ గా క్రాస్ చేసింది అనమాట బట్ దానికి ముందు ఆల్రెడీ రెండు కంపెనీస్ క్రాస్ చేయడం జరిగింది ఆ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్ మార్క్ ని అవి ఏవేవి అంటే మనకి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అలాగే టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ సో రిలయన్స్ అండ్ టీసీఎస్ ఆల్రెడీ మనకి క్రాస్ చేయడం జరిగింది సో ఫస్ట్ ప్లేస్ లో మనం చూసుకుంటే రిలయన్స్ ఉందనమాట నెక్స్ట్ ప్లేస్ లో చూసుకుంటే టీసీఎస్ ఉంది ఇప్పుడు థర్డ్ ఇండియన్ కంపెనీ అయింది వంద బిలియన్ డాలర్ మార్క్ ని రీచ్ అయిన కంపెనీగా హెచ్డిఎఫ్సి వచ్చేసి అవతరించింది అనమాట ఓకే సో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి మనకి ముంబైలో ఉన్నాయండి అండ్ దీని సిఈఓ వచ్చేసి మనకి ఆదిత్య పూరి గారు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ సిఈఓ అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటి మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ అంటే ఏంటి మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ అంటే వాటి షేర్ వాల్యూ అండి వాటి షేర్స్ మొత్తం అన్నిటి వాల్యూ అనమాట ఇక్కడ మనకి వంద బిలియన్ మార్క్ ని దాటిన ఇండియన్ ఫోన్ రీసెంట్ గా దాటింది అయితే ఏంటంటే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఓకే సో ఇది ఆల్రెడీ రిలయన్స్ అండ్ టీసీఎస్ కూడా ఆల్రెడీ క్రాస్ చేసావి ఇది థర్డ్ అనమాట థర్డ్ ఇండియన్ ఫోన్ ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కు మనం వెళ్ళిపోతాం వాట్ ఈస్ ద ప్రెసెంట్ క్యాప్ సెట్ బై ఆర్బిఐ ఫర్ పి టు పి లెండింగ్ పి టు పి రుణాల కోసం ఆర్బిఐ నిర్ణయించిన ప్రస్తుత లిమిట్ క్యాప్ ఎంత అంటున్నారు క్యాప్ పి టు పి అంటే ఇక్కడ ఏంటండి పీర్ టు పీర్ లెండింగ్ పీర్ టు పీర్ లెండింగ్ కి ఆర్బిఐ ఇచ్చిన క్యాప్ ఎంత సో ఫాస్ట్ గా ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అండ్ తప్పకుండా వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి ప్రెసెంట్ ఓన్లీ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ మాత్రమే చూస్తున్నారు సో దట్ అందరికి రిమైనింగ్ అందరికి స్టూడెంట్స్ కూడా నోటిఫికేషన్ అనేది వెళ్తుంది అనమాట ఓకే సో ఫాస్ట్ గా ఆన్సర్ చేయండి పీర్ టు పీర్ లెండింగ్ అంటామండి దీని ఏమంటాం పీ టు పీ లెండింగ్ అంటే పీర్ టు పీర్ ఓకే పీర్ టు పీర్ లెండింగ్ అని అంటాము వేముల మల్లికార్జున్ గారు జీజేపీ లైవ్ హిస్టరీ మోడర్న్ హిస్టరీ అండ్ అదర్ క్లాసెస్ టైమింగ్స్ ఏమైనా పెట్టారా సార్ అంటున్నారు మోడర్న్ హిస్టరీ వచ్చేసి మనకి జీజేపీ యాప్ లోని ఇవి పెయిడ్ క్లాసెస్ అండి 
ప్రజెంట్ అయితే మోడర్న్ హిస్టరీ క్లాసెస్ మాత్రమే అవుతున్నాయి అండ్ రిమైనింగ్ క్లాసెస్ అన్ని అయితే ఆల్రెడీ అప్లోడ్ అయిపోయి ఉన్నాయండి మన ఛానల్లో ఓకే సో ఓకే పీర్ టు పీర్ లెండింగ్కి ఆర్బీఐ పెట్టిన క్యాప్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ అనమాట ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఇంతకు ముందైతే టెన్ ల్యాక్స్ ఉండేదండి పది లక్షల వరకు మాత్రమే ఉండేది కానీ ఇప్పుడు అది యాభై లక్షలు అయ్యింది అసలు ఏంటి ఫస్ట్ మనకు తెలియాలి పీర్ టు పీర్ లెండింగ్ అంటే ఏంటి అనేది తెలిస్తే మనకు అర్థం అవుతుంది ఇది ఏంటి అనేది రైట్ సో అసలు పీర్ టు పీర్ లెండింగ్ అంటే ఏంటి అంటే పీర్ టు పీర్ లెండింగ్ నే మనం సోషల్ లెండింగ్ అయినా అనొచ్చు లేదా క్రౌడ్ లెండింగ్ అని అయినా సరే అను అనొచ్చు అనమాట మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర మనీ ఉందనుకోండి మనీ ఉంటే మనం బ్యాంక్లో వేసుకుంటాం అప్పుడు మనకి అక్కడ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది లేదా మనం షేర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు లేదా ఇంకెందులోనైనా సరే ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అలాంటి ఒక ఇన్వెస్ట్ చేసే ప్లాట్ఫామ్నే మనం ఈ పీ టు పీ ప్లాట్ఫామ్ అని ఉంటాం అనమాట అంటే పీర్ టు పీర్ లెండింగ్ ప్లాట్ఫామ్ అనమాట ఇది ఇందులో ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ లెండర్స్ అనే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా ఎవరైనా అవ్వచ్చు అండి మీరు అవ్వచ్చు నేను అవ్వచ్చు ఎవరైనా అవ్వచ్చు వాళ్ళు మనీని ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ ప్లాట్ఫామ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఇంతవరకు అయితే పది లక్షల వరకు మాత్రమే ఉండేది లిమిట్ బట్ ఇప్పుడు మనకి యాభై లక్షల వరకు ఆ లిమిట్ ని పెంచడం జరిగింది అనమాట ఓకే సో అంటే యాభై లక్షల వరకు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు సో ఎప్పుడైతే ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో అందరూ కూడా దీని నుంచి బారోవర్స్ అండి బారోవర్స్ అంటే ఎవరికైతే మనీ అవసరం ఉందో ఎవరికైతే మనీ అవసరం ఉందో వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు ఇందులోంచి ఈ పీ టు పీ ప్లాట్ఫామ్స్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఇందులోంచి వీళ్ళు మనీ తీసుకోవచ్చు అనమాట ఈ బారోవర్ ఒక్కొక్క బారోవర్ మాక్సిమం ఎంత తీసుకోవచ్చు అంటే యాభై వేల రూపాయల వరకు మాత్రమే తీసుకోగలరు అనమాట ఓకేనండి సో ఎవరి దగ్గర అయితే మనీ ఉందో వాళ్ళందరూ ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు ఇన్వెస్ట్ అంటే మనకి ముందే ఇక్కడ లోన్ అగ్రిమెంట్స్ ఉంటాయండి అంటే ఇంత పర్సంటేజ్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అని ఇక్కడ మనకి చెప్తారనమాట ఆల్రెడీ ఓకే సో ఈ బారోవర్స్ వచ్చేసి సేమ్ ఈ ప్లాట్ఫామ్ నుంచే వీళ్ళు మనీ తీసుకుంటారు మాక్సిమం ఫిఫ్టీ థౌజండ్ మాత్రమే ఈ బారోవర్స్ కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ పీర్ టు పీర్ ప్లాట్ఫామ్స్ ని కూడా ఇప్పటి నుంచి అంటే యాక్చువల్లీ రీసెంట్ గా వచ్చిన ఆర్బీఐ రెగ్యులేషన్ ప్రకారం వీటిని నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫినాన్షియల్ కంపెనీస్ కింద కూడా తీసుకుంటున్నారు అనమాట ఓకే సో అంటే వీటిని ఇప్పుడు ఎన్బిఎఫ్సీస్ కింద కన్సిడర్ చేస్తున్నారు ఇంతకు ముందు ఎన్బిఎఫ్సీస్ కింద ఉండేవి కాదు బట్ ప్రెసెంట్ వచ్చేసి వాటిని ఎన్బిఎఫ్సీస్ కింద కన్సిడర్ చేస్తున్నారు అనమాట ఓకేనండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం విచ్ బ్యాంక్ సైన్డ్ అండ్ ఎంఓయు విత్ కెనరా హెచ్ఎస్బిఎస్ ఓరియాంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ ఫర్ బ్యాంక్ ఇన్సూరెన్స్ ఫర్ సెల్లింగ్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రోడక్ట్స్ త్రూ ఇట్స్ బ్రాంచెస్ సో ఏ బ్యాంక్ వచ్చేసి ఎంఓయు మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ కుదుర్చుకుంది ఎవరితో అంటే కెనరా హెచ్ఎస్బిసి ఓరియాంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ ఈ కంపెనీతో ఈ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీతో ఏ బ్యాంక్ ఎంఓయు కుదుర్చుకుంది ఏంటి అంటే ఈ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రోడక్ట్స్ ని వాటి బ్రాంచెస్ దగ్గర అమ్ముతుంది అనమాట ఓకే మనకి ప్రసాద్ గారు ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకి ఈ లైవ్ క్విజ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఓకేనండి సో ఏ బ్యాంక్ కుదుర్చుకుంది ఈ ఎంఓయు మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఓకే చాలా ఆన్సర్స్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ అంటున్నారు బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా అంటున్నారు ఓకే రిమైనింగ్ అందరూ కూడా చూసే వాళ్ళందరూ కూడా ట్రై టు ఆన్సర్ అండి మీకు తెలిసింది మీరు ఎంతవరకు చదివింది ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఓకే మనకి కర్ణాటక వికాస్ గ్రామీణ బ్యాంక్ అండి కర్ణాటక వికాస్ గ్రామీణ బ్యాంక్ వచ్చేసి ఈ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీతో టైఅప్ అయ్యింది ఓకే సో ఏంటి కంపెనీ ఏంటి చూడండి ఈ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలో మొత్తం అన్ని బ్యాంక్స్ కనిపిస్తున్నాయి మనకి కెనరా హెచ్ఎస్బిసి ఓరియాంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్ ఓబిసి మూడు బ్యాంక్స్ కనిపిస్తున్నాయి రైట్ ఈ మూడు బ్యాంక్స్ అసలు ఏంటి ఈ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఏంటో ఒకసారి మనం చూద్దాం ఈ కెనరా హెచ్ఎస్బిసి ఓరియాంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ వచ్చేసి రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఎస్టాబ్లిష్ అయిందండి ఇది ఇది వచ్చేసి మనకి కెనరా బ్యాంక్ అలాగే హెచ్ఎస్బిసి ఇన్సూరెన్స్ అలాగే మనకి పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఈ మూడు బ్యాంక్స్ కలిసి 
ఈ మూడు బ్యాంక్స్ కలిసి కలిసి చేసిన వెంచర్ అనమాట ఓకే సో ఈ మూడు బ్యాంక్స్ కలిసి ఈ ఈ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఓకే వాటికి ఎంత రేషియో ఉందో ఎంత పర్సంటేజ్ ఉందో కూడా క్లియర్గా చెప్తున్నారు ఇందులో ఈ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలో కెనరా బ్యాంక్కి యాభై ఒక్క శాతం పర్సంటేజ్ ఉంది హెచ్ఎస్బిసి ఇన్సూరెన్స్కి ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉన్నది అలాగే పిఎన్బి పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్కి ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఉంది సో యాక్చువల్లీ చాలా మందికి ఒక డౌట్ రావాలి ఇక్కడ ఓరియాంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్ ఉంది కదా ఆ ఓబీసీ అనేది ఇక్కడ ఎందుకు కనిపించట్లేదు అని సో ఎవరైనా చెప్పగలరా అండి ఓబీసీ కనిపించకుండా ఇక్కడ కెనరా బ్యాంక్ ఉంది ఓకే హెచ్ఎస్బిసి ఉంది ఓకే బట్ ఓబీసీ లేదు ఇక్కడ పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఉంది ఎందుకు ఫాస్ట్ గా ఒకసారి చెప్పడానికి ట్రై చేయండి యాప్టిట్యూడ్ క్లాసెస్ ఖచ్చితంగా మనం రీసెంట్ గా క్రియేట్ చేసిన కొత్త ఛానల్లో నా నేమ్తో క్రియేట్ చేసిన ఛానల్లో తప్పకుండా చెప్తామండి అందులో కూడా ఖచ్చితంగా స్టార్ట్ చేస్తాం ఓకే ఫాస్ట్ గా చెప్పడానికి ట్రై చేయండి దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి గురుగ్రామ్ లో ఉంది అనమాట ఓకే దీనికి అప్రాక్సిమేట్ గా ఫార్టీ బ్రాంచెస్ అయితే ఉన్నాయి ఓకే వెరీ గుడ్ అండి ఒక ఇద్దరు అయితే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు సో మనకి ఆల్రెడీ మనకి తెలుసు ఏంటి ఓరియాంటల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ కామర్స్ అంటే ఓబీసీ అలాగే యునైటెడ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ రెండింటినీ కూడా పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ లోకి మెర్జ్ చేశారు ఓకే సో ఓబీసీని అలాగే యునైటెడ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాని ఈ రెండింటినీ కూడా పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ లోకి మెర్జ్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఇప్పుడు పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇండియాలో సెకండ్ లార్జెస్ట్ పబ్లిక్ సెక్టార్ బ్యాంక్ ఏది అంటే పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఆఫ్టర్ దిస్ మెర్జ్ అనమాట ఓకే సో ఒకసారి మనం ఈ కంపెనీ ఈ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఎండి అండ్ సిఈఓ వచ్చేసి మిస్టర్ అనూజ్ మాథుర్ మిస్టర్ అనూజ్ మాథుర్ వచ్చేసి దీని ఎండి అండ్ సిఈఓ అనమాట ఈ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీకి ఓకే మనం ఆల్రెడీ షేర్ హోల్డర్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం ఎంతెంత షేర్ ఉందో దీని ప్రోడక్ట్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఆన్లైన్ టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్స్ సేవింగ్స్ ప్లాన్స్ రిటైర్మెంట్ సొల్యూషన్స్ చైల్డ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్స్ అలాగే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఉంటాయి అనమాట ఓకే వెరీ గుడ్ అండి ఫస్ట్ ఎస్బిఐ అంటున్నారు ఎస్ ఎస్బిఐ ఫస్ట్ ప్లేస్ సెకండ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ అయింది ఆఫ్టర్ దిస్ మెర్జ్ ఈ మెర్జ్ విలీనం తర్వాత అనమాట ఓకే సో దీంట్లోంచి మనం స్టాటిక్ గా మనం మాట్లాడుకుంటే హెచ్ఎస్బిసి బ్యాంక్ ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది కెనరా బ్యాంక్ ఉంది పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఉంది సో హెచ్ఎస్బిసికి ఎండి అండ్ సిఈఓ ఎవరో ఒకసారి మనం ఫాస్ట్ గా చూద్దాం హెచ్ఎస్బిసి వచ్చేసి మనకి ఇది ఒక లండన్ బ్రిటిష్ కంపెనీ అనమాట ఓకే ఇది ఒక బ్రిటిష్ కంపెనీ సో దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి లండన్ లో ఉన్నది లండన్ లండన్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అనమాట ఓకే దీనికి అయితే గ్రూప్ చైర్మన్ ఉన్నారు అండ్ గ్రూప్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సిఈఓ ఉన్నారు అండ్ చైర్మన్ చైర్మన్ వచ్చేసి మార్క్ ఈ టక్కర్ అలాగే సిఈఓ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ వచ్చేసి నాయిల్ క్విన్ అనమాట ఓకే సో అలాగే కెనరా బ్యాంక్ చెప్పండి ఫాస్ట్ గా ఎండి అండ్ సిఈఓ ఎవరు అలాగే పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ కూడా ఎవరు తప్పకుండా చెప్పండి వాటికి కర్ణాటక వికాస్ బ్యాంక్ కి సంబంధం లింక్ ఏంటి సార్ అంటున్నారు యాక్చువల్లీ ఈ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ క్లియర్ గా చూడండి ఈ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వచ్చేసి ఈ మూడు బ్యాంకులు కలిసి స్టార్ట్ చేసిన ఈ ఇన్సూరెన్స్ బ్యాంక్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీతో ఈ కర్ణాటక వికాస్ గ్రామీణ బ్యాంక్ వచ్చేసి మెమరాండమ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఎంఓయు కుదుర్చుకుంది అనమాట దేనికి ఏమని కుదుర్చుకుంది ఎంఓయు అంటే ఈ కర్ణాటక బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఏదైతే ఉందో వాటి బ్రాంచెస్ లో వాటి బ్రాంచెస్ లోని ఈ ఇన్సూరెన్స్ ప్రోడక్ట్స్ ని అమ్మడానికి ఈ అండర్స్టాండింగ్ కుదుర్చుకుంది అంతే ఓకేనండి సో మనకి కెనరా బ్యాంక్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే కెనరా బ్యాంక్ చైర్మన్ ఎవరు అంటే శ్రీ టిఎన్ మనోహరన్ గారు కెనరా బ్యాంక్ చైర్మన్ అలాగే మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మరియు సిఈఓ ఎవరు అంటే ఎల్వి ప్రభాకర్ ఓకే అండి ఇది కెనరా బ్యాంక్ గురించి అనమాట ఓకే అలాగే పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ కూడా ఎవరో ఫాస్ట్ గా చెప్పడానికి ట్రై చేయండి ఓకే వెరీ గుడ్ అండి లింగం వెంకట్ ప్రభాకర్ అని ఎల్విని కూడా అబ్రివేట్ చేసి చెప్తున్నారు వెరీ గుడ్ 
అలాగే పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ చూసుకుంటే మనకి దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి మనకి న్యూఢిల్లీలో ఉంది అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఎండి అండ్ సిఇఓ వచ్చేసి ఎస్ఎస్ మల్లికార్జునరావు గారు అనమాట ఎస్ఎస్ మల్లికార్జునరావు గారు తప్పకుండా మనకి ఈ ఎండి అండ్ సిఇఓస్ కూడా ఒక బిట్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి సో తప్పకుండా ఇవన్నీ కూడా మనం చూసుకోవాలి కంపల్సరీగా ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం విచ్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ హ్యాస్ లాంచ్ మై హెల్త్ ఉమెన్ సురక్ష ఉమెన్ సురక్ష పాలసీ ఏ కాంప్రహెన్సివ్ మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ స్పెషల్లీ డిజైన్ ఫర్ ఉమెన్ మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా ఈ బీమా పథకాన్ని ఒక ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ రూపొందించిందంట ఈ ఇన్సూరెన్స్ ఈ లాంచ్ చేసిన దీని పేరు ఏంటి అంటే మై హెల్త్ ఉమెన్ సురక్ష పాలసీ అయితే ఈ దీన్ని లాంచ్ చేసిన కంపెనీ నేమ్ ఏంటి కాస్ట్ గా చెప్పడానికి ట్రై చేయండి ఇంతవరకు వీడియోని లైక్ చేయకపోయి ఉంటే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా తప్పకుండా షేర్ చేస్తూ ఉండండి ఈ వీడియోస్ ని సో ఎప్పుడైతే మీరు లైక్ చేస్తారో ఎక్కువ మందికి నోటిఫికేషన్ అనేది వెళ్తుంది అనమాట సో దట్ ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది ఎక్కువ మంది పార్టిసిపేట్ చేస్తారు లైవ్ క్విజ్ లో ఓకే ఓకే చాలా మంది అయితే ఎల్ఐసి అంటున్నారండి ఎల్ఐసి కాదు హెచ్డిఎఫ్సి ఈఆర్జిఓ అండి హెచ్డిఎఫ్సి ఈఆర్జిఓ అనే ఈ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ వచ్చేసి మనకి చూసుకుంటే నాన్ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రొవైడ్స్ లోని థర్డ్ లార్జెస్ట్ అనమాట ఇది ప్రైవేట్ సెక్టార్ లో ఇది ఈ స్కీమ్ ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఏంటి అంటే మై హెల్త్ ఉమెన్ సురక్ష పాలసీ ఇది ఏంటి ఈ స్కీమ్ ఏంటి అంటే ఉమెన్ అకార్డింగ్ టు నేషనల్ హెల్త్ పోర్టల్ ఆఫ్ ఇండియా నేషనల్ హెల్త్ పోర్టల్ ప్రకారం ఉమెన్ వచ్చేసి మహిళలు చాలా సెవరల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ తోని బాధపడుతూ ఉంటారు మాల్ న్యూట్రిషన్ కావచ్చు మెటర్నల్ హెల్త్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్ లో కావచ్చు లేదా టైప్స్ ఆఫ్ చాలా క్యాన్సర్స్ రిలేటెడ్ కావచ్చు లేదా సర్జరీస్ ఇవన్నిటినీ కూడా చాలా కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఉమెన్ కి వీళ్ళందరి కోసం ఈ స్పెషల్ గా ఈ స్కీమ్ అనేది తీసుకొని రావడం జరిగింది అనమాట ఓకే సో మొత్తం ఆ డ్యూరింగ్ దేర్ లైఫ్ టైమ్ ఆ లైఫ్ టైమ్ మొత్తం కవర్ అయ్యేలాగా ఈ పాలసీ అనేది తీసుకొచ్చారు హెల్త్ ఉమెన్ సురక్ష పాలసీ మై హెల్త్ ఉమెన్ సురక్ష సురక్ష పాలసీ అనమాట ఓకే సో హెచ్డిఎఫ్సి ఈఆర్జిఓ తీసుకొచ్చింది అనమాట ఎవరు ఈ హెచ్డిఎఫ్సి ఈఆర్జిఓ ఎక్కడ ఉంది అంటే హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి ముంబై అండ్ దీని సిఇఓ వచ్చేసి రితీష్ కుమార్ అనమాట ఓకేనండి సో దాని లోగో కూడా మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు హెచ్డిఎఫ్సి ఈఆర్జిఓ ఓకేనండి జయశ్రీ గారు డైలీ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసేలా చూడండి అంటున్నారు ఓకేనండి తప్పకుండా ట్రై చేస్తాం బట్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ కి ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉన్నప్పుడు కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుంది సో తక్కువ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఓకే అండి రేపటి నుంచి తప్పకుండా ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ అయితే తప్పకుండా మనం చూడడానికి ట్రై చేద్దాం ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం హూ ఈస్ ది ఆథర్ ఆఫ్ ది బుక్ టైటిల్ డ్రీమ్స్ ఆఫ్ ఎ బిలియన్ ఇండియా అండ్ ది ఒలింపిక్ గేమ్స్ చూడండి డ్రీమ్స్ ఆఫ్ ఎ బిలియన్ ఇండియా అండ్ ఒలింపిక్ గేమ్స్ పుస్తక రచయిత ఎవరు యాక్చువల్లీ ఇద్దరు రచయితలు ఉన్నారు ఎవరు చెప్పండి డైలీ టైం సార్ నైన్ పిఎం టు టైం పిఎం టెన్ పిఎం అన్నారు మోస్ట్లీ అండి నైన్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ అవుతుంది బట్ నైన్ టు నైన్ థర్టీ అయితే కంపల్సరిగా మినిమం థర్టీ మినిట్స్ అయితే ఉంటుంది సో అప్పుడప్పుడు టెన్ టెన్ కూడా అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో మినిమం థర్టీ మినిట్స్ వన్ అవర్ ఉండేలాగా మనం ట్రై చేస్తాం ఓకేనండి డ్రీమ్స్ ఆఫ్ ఎ బిలియన్ ఇండియా అండ్ ది ఒలింపిక్ గేమ్స్ దీని ఆథర్ ఎవరు సో యాక్చువల్లీ టూ ఆథర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఎవరు ఆప్షన్స్ అంటున్నారు ఓకే అండి తప్పకుండా ఆప్షన్స్ కూడా మనం ట్రై చేస్తాం బట్ యాక్చువల్లీ ఎగ్జామ్ లో ఎలాగో ఆప్షన్స్ ఇస్తారు సో ఆప్షన్స్ లేకుండా కూడా మీరు ట్రై చేయాలండి కంపల్సరీగా ఓకే సో ఎవరు అంటే బోరియా మజుందర్ బోరియా మజుందర్ అలాగే మనకి నలీన్ నలీన్ మెహతా అనమాట చూసుకోండి క్లియర్ గా ఈ బుక్ కూడా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది బోరియా మజుందర్ అలాగే నలీన్ మెహతా ఏ బుక్ అనేది బుక్ నేమ్ వచ్చేసి డ్రీమ్స్ ఆఫ్ ఎ బిలియన్ ఇండియా అండ్ ది ఒలింపిక్ గేమ్స్ ఓకే సో బోరియా మజుందర్ గారు ఎవరు అంటే ఇతను ఒక జర్నలిస్ట్ అలాగే ఒక అకాడమీషియన్ అలాగే ఒక ఆథర్ అనమాట అలాగే నలీన్ మెహతా ఎవరు అంటే 
సోషల్ సైంటిస్ట్ జర్నలిస్ట్ అండ్ ఆథర్ అలాగే టీఓఐ టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఇతను ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎడిటర్ కూడా అనమాట ఓకే ఓకే అండి బుక్స్ ఆథర్స్ కూడా కొంచెం ఇంపార్టెంట్ సో మనం బుక్స్ ఆథర్స్ కూడా మనం చూడాలన్నమాట ఓకే తప్పకుండా ఓకే అండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం హూ ఈస్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ది అసోసియేటెడ్ ఛాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ఆఫ్ ఇండియా అసోచామ్ అసోసియేటెడ్ ఛాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ఆఫ్ ఇండియా అధ్యక్షుడు ఎవరు అసోచామ్ అంటాం షార్ట్ కట్ లో మనం ఓకే అసోసియేటెడ్ ఛాంబర్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ప్రెసిడెంట్ ఎవరు ఫాస్ట్ గా చెప్పడానికి ట్రై చేయండి ఎక్స్క్యూజ్ మీ సో మనం ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకి లైవ్ క్విజ్ అనేది చూస్తాం అప్రాక్సిమేట్ గా కనీసం ఒక థర్టీ మినిట్స్ అయినా సరే ఉండేలాగా చూసుకుంటాం మేడం అంటే మినిమం ఒక ట్వెంటీ టెన్ క్వశ్చన్స్ అయినా చెప్పేలా చూస్తాం బట్ రేపు నుంచి క్వశ్చన్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను మీరు తప్పకుండా ఫాస్ట్ గా చెప్పండి హూ ఈస్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ది అసోసియేటెడ్ ఛాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరండి నిరంజన్ హిరానందని నిరంజన్ హిరానందని గారు ఈ అసోచామ్ కి మనకి కో ఫౌండర్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కూడా అనమాట ఇతను దేనికి అంటే హిరానందని గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ అనమాట ఓకే సో దీని ప్రెసిడెంట్ ఎవరు అసోచామ్ ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసి మనకి నిరంజన్ హిరానందని గారు అలాగే ఇతను కో ఫౌండర్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ దేనికి అంటే ఈ హిరానందని గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కి ఇతనే కో ఫౌండర్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అనమాట ఓకే సో ఈ అసోచామ్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఓకే దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి మనకి న్యూఢిల్లీలో ఉంది అండ్ ఇది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీలో అనమాట ఓకే మన ఇండియాలోని ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ గురించి ఈ ఇష్యూస్ గురించి ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంటుంది అనమాట ఓకేనండి దీన్ని మేనేజ్ చేయడానికి ఈ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ మేనేజ్ చేసే వన్ ఆఫ్ ది ఏఎస్ కంపెనీ అని మనం చెప్పొచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం హూ రీసెంట్లీ బికేమ్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ టు ప్లే వన్ ఫిఫ్టీ రంజీ మ్యాచెస్ ఇటీవల నూట యాభై రంజీ మ్యాచ్ లో ఆడిన తొలి భారతీయుడు ఎవరు ఫాస్ట్ గా ఆన్సర్ చేయండి వన్ ఫిఫ్టీ రంజీ మ్యాచెస్ ఆడిన ఫస్ట్ ఇండియన్ ఎవరు ఓకే కొంతమంది అయితే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు ఎవరండి వసీం జాఫర్ వసీం జాఫర్ సో ఇతను వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ మ్యాచెస్ ఆడడం జరిగింది అనమాట ఓకే ఇతను మొదటి ఇండియన్ సో దాని తర్వాత ఎవరున్నారు అంటే దేవేంద్ర బుండేలా అలాగే తర్వాత వచ్చేసి అమోల్ ముజుందర్ ఓకే ఈ వసీం జాఫరే ప్రెసెంట్ వచ్చేసి ఎక్కువ రన్స్ స్కోర్ చేసిన అతను కూడా వసీం జాఫరే అని మనం చెప్తాం ఓకేనండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం విచ్ నేషన్ హ్యాస్ బీన్ బ్యాన్ అండ్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నేషనల్ స్పోర్టింగ్ ఈవెంట్స్ ఫర్ ఫోర్ ఇయర్స్ నాలుగేళ్లు అంతర్జాతీయ క్రీడా కార్యక్రమాల నుండి ఏ దేశాన్ని నిషేధించారు ఏ కంట్రీ నుండి బ్యాన్ చేశారు ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ పీడిఎఫ్ తప్పకుండా మన వెబ్సైట్ లో అప్లోడ్ చేస్తామండి కొంచెం లేట్ అవుతుంది బట్ తప్పకుండా అప్లోడ్ చేస్తామండి ఓకే వెరీ గుడ్ అండి రష్యా అంటున్నారు చాలా మంది చెప్పారు కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో రష్యాని బ్యాన్ చేయడం జరిగింది ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ అండి దేనికి అంటే ఎవరు బ్యాన్ చేశారు ఎవరు అంటే వరల్డ్ యాంటీ డోపింగ్ ఏజెన్సీ వాడా మనం ఆల్రెడీ ఒక జస్ట్ టూ డేస్ ముందు చెప్పుకున్నాం నాడా నేషనల్ యాంటీ డోపింగ్ ఏజెన్సీ అంటే మన ఇండియా అది ఏ ఏ బిట్ మనం మాట్లాడుకున్నాం అండి దాని బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఎవరు అనుకున్నాం నేషనల్ యాంటీ డోపింగ్ ఏజెన్సీ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఎవరు అని కూడా అడగడం జరిగింది మనం బట్ ఇదేంటి వరల్డ్ యాంటీ డోపింగ్ ఏజెన్సీ అనమాట ఇది వాడా అనమాట అంటే మొత్తం టోటల్ వరల్డ్ అనమాట ఓకే నాడా బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఎవరు ఒకసారి ఫాస్ట్ గా మళ్ళీ చెప్పడానికి ట్రై చేయండి సో మనకి వాడా అంటే వరల్డ్ యాంటీ డోపింగ్ ఏజెన్సీ వచ్చేసి రష్యాని ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాన్ చేయడం జరిగింది ఎందుకు అంటే అక్కడ 
అక్కడ ఆల్రెడీ మనకి ఇప్పుడు జరుగుతుంటాయి కదండి ఈ జరుగుతున్నప్పుడు ఇక్కడ ఫాల్స్ ఫైంగ్ డేటా అంటున్నారంటే అక్కడ డేటాని ఏదో మార్చింది ఈ మాస్కోలోని ఈ యాంటీ డోపింగ్ ల్యాబొరేటరీలు ఓకే ఈ యాంటీ డోపింగ్ ల్యాబొరేటరీలోని ఆ డేటాని మార్చింది అన్న ఒక అభియోగం వల్ల ఈ రష్యా అని వచ్చేసి రష్యా అని ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ అయితే బ్యాన్ చేయడం జరిగింది అనమాట ఓకే వెరీ గుడ్ అండి సునీల్ శెట్టి అంటున్నారు సో మనం ఇలా అప్పుడప్పుడు అలా కూడా రివైజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట ఆ క్వశ్చన్స్ కూడా సో దట్ అందరికీ ఎప్పటికీ ఇంకా గుర్తుండిపోతాయి ఓకే వెరీ గుడ్ అండి సో రష్యా గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే క్యాపిటల్ వచ్చేసి మనకి రష్యా క్యాపిటల్ వచ్చేసి మాస్కో అండ్ ప్రెసిడెంట్ అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది వ్లాడిమర్ పుటిన్ అలాగే ప్రెస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వచ్చేసి మిఖైల్ మిషుస్టిన్ అలాగే కరెన్సీ వచ్చేసి రష్యన్ రూబేల్ అండి రష్యన్ రూబేల్ అనమాట ఓకే సో మనం రష్యా గురించి ఒక రెండు పాయింట్స్ ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు లార్జెస్ట్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ అతి పెద్దది ఏరియా వైజ్ గా చూసుకుంటే ఏరియా వైజ్ గా చూసుకుంటే మనకి విస్తీర్ణంలో చూసుకుంటే ప్రపంచంలోని అతి పెద్ద దేశం రష్యా అనమాట ఓకేనండి ప్రపంచంలో అతి పెద్ద దేశం ఏది అంటే రష్యా సో అలాగే లార్జెస్ట్ ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్ బై వాల్యూమ్ అండి క్లియర్ గా చూసుకోండి బై వాల్యూమ్ లార్జెస్ట్ ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్ బై వాల్యూమ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఏంటి అంటే లేక్ బైకల్ ఇది రష్యాలోనే ఉంది ఓకే లార్జెస్ట్ ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్ బై వాల్యూమ్ బై వాల్యూమ్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి పొడవు గురించి వెడల్పు గురించి మాట్లాడట్లేదండి దానిలో ఉన్న నీటి పరిమాణం గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఇది అర్థం చేసుకోవాలి మీరు తప్పకుండా ఓకే పరిమాణం అక్కడ ఎంత వాటర్ ఉంది దాని వాల్యూమ్ ఎక్కువ వాటర్ ఉన్న వాల్యూమ్ ఉన్న లార్జెస్ట్ ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్ అది కూడా మంచి నీటి సరస్సు అనమాట వరల్డ్ లోనే ఏది అంటే లేక్ బైకల్ ఓకే ఓకే అండి సో వ్లాడిమర్ పుటిన్ లైఫ్ టైం ప్రెసిడెంట్ కింద అవునండి ప్రెసిడెంట్ కింద ఉన్నారు ఎందుకు ఉన్నారు అంటున్నారు తప్పకుండా మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో చూడడానికి ట్రై చేద్దాం అండి ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హూ ఆన్ ది స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డ్ ఇన్ ఇండియా అట్ ద ఎఫ్ఐసిసిఐ ఇండియా స్పోర్ట్స్ అవార్డ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అయితే ఈ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఎవరు అంటున్నారు ఎఫ్ఐసిసిఐ ఇండియా స్పోర్ట్స్ అవార్డ్స్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో ఎవరికి వచ్చింది ఈ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఆఫ్ ద ఇయర్ లోని మేల్ కి సపరేట్ గా ఫిమేల్ సపరేట్ గా ఇచ్చారు ఎవరు ఎవరెవరు చెప్పండి మెన్ లో ఎవరికి వచ్చింది ఉమెన్ లో ఎవరికి వచ్చింది స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ఓకే అండి కోహ్లీ అంటున్నారు పీవీ సింధు అన్నారు బుమ్రా అంటున్నారు కాదండి ఎఫ్ఐసిసిఐ స్పోర్ట్స్ అవార్డ్స్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అండి ఎఫ్ఐసిసిఐ ఓకే సో అసలు ఎఫ్ఐసిసిఐ అంటే ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఛాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ఓకే సో ఎఫ్ఐసిసిఐ వచ్చేసి ఇచ్చిన టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో ఇచ్చిన అవార్డ్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం రాణి రాంపాల్ ఇండియన్ ఉమెన్స్ హాకీ టీమ్ కెప్టెన్ అయిన రాణి రాంపాల్ గారికి ఫిమేల్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఆఫ్ ద ఇయర్ వచ్చింది అనమాట ఓకే అలాగే మనకి సౌరభ్ చౌదరి గారికి స్పోర్ట్స్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఆఫ్ ద ఇయర్ మేల్ వచ్చింది అనమాట ఓకే ఎవరు ఈ సౌరభ్ చౌదరి అంటే ఆల్రెడీ ఏషియన్ గేమ్స్ లో గోల్డ్ మెడలిస్ట్ అండి ఇతను ఒక షూటర్ అనమాట ఓకే సో ఇది ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఎఫ్ఐసిసిఐ అంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ లో హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి న్యూఢిల్లీ అండ్ ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసి సంగీత రెడ్డి అనమాట ఓకేనండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఐ థింక్ ఇదే లాస్ట్ క్వశ్చన్ అనుకుంటానండి సో మనం ఈ రోజు కూడా యాక్చువల్లీ కొన్ని తక్కువ క్వశ్చన్ చూస్తున్నాం జస్ట్ ఒక థర్టీ మినిట్స్ అండ్ ఇంకొక క్వశ్చన్ అయితే మిమ్మల్ని అడుగుతాను బట్ ఆ క్వశ్చన్ గురించి మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఎందుకంటే కొంచెం చాలా పెద్ద కాన్సెప్ట్ అనమాట ఒక టాపిక్ అది హూ ఈస్ ద బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఆఫ్ లాలా లాలిగా ఇన్ ఇండియా భారతదేశంలో లాలిగా బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఎవరు ఓకే వెరీ గుడ్ అండి రోహిత్ శర్మ అని చెప్పి ఆన్సర్ అయితే ఇచ్చారు ఓకే సివిల్ టెక్ గారు ఫస్ట్ నేనే చెప్పానంటున్నారు వెరీ గుడ్ అండి సో అందరూ కూడా ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఓకే 
సో మనకి ఎవరండి రోహిత్ శర్మ రోహిత్ శర్మ వచ్చేసి ఈ లాలిగ మెన్స్ టాప్ ప్రొఫెషనల్ ఫుట్బాల్ డివిజన్ ఆఫ్ ది స్పానిష్ స్పానిష్ ఫుట్బాల్ లీగ్ సిస్టమ్ అనమాట సో ఈ స్పానిష్ ఫుట్బాల్ అన్నమాటిది సో దీనికి వచ్చేసి మన రోహిత్ శర్మ గారిని బ్రాండ్ అంబాసిడర్ కింద నిర్మించడం జరిగింది అనమాట ఓకే సో ఈ బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ స్పోర్ట్స్ లోనే ఓన్లీ స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ మాత్రమే నేను తీసుకున్నానండి సో స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ మాత్రమే తీసుకున్నా పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఎవరు స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ మాత్రమే చెప్తున్నానండి లక్ష్మీప్రియ గారు ఎస్ అండి డైలీ కూడా నైట్ నైన్ ఓ క్లాక్ కి యాంటీ లిక్కర్ అండ్ యాంటీ డ్రగ్ క్యాంపెయిన్ ఆఫ్ కేరళకి ఎవరు సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్ సిఆర్పిఎఫ్ కి ఎవరు స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ ఇన్ గజియాబాద్ ఎవరు ఓన్లీ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ మాత్రమే తీసుకోని చెప్తున్నాను ఇక్కడ నేను ఓకే బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అంటే ఏమి లేదండి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అంటే దాని గురించి వాళ్ళు ప్రమోట్ చేస్తారనమాట ఇప్పుడు వివోకి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అమీర్ ఖాన్ సో ఈ అమీర్ ఖాన్ ఏం చేస్తాడని వివో ఫోన్ బాగుంటుంది కొనుక్కోండి అని చెప్తాడు సో అలా ఆ బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ ఏం చేస్తారంటే దేనికైతే బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ కింద ఉన్నారో దాని గురించి కొంచెం ఎక్కువగా చెప్తారనమాట ప్రమోట్ చేస్తారు ఓకే సో కొంతమంది అయితే ఆన్సర్స్ ఇస్తున్నారు సో క్లియర్ చూడండి పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ వచ్చేసి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ వచ్చేసి విరాట్ కోహ్లీ అనమాట విరాట్ కోహ్లీ వచ్చేసి పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ కి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అలాగే యాంటీ లిక్కర్ అండ్ యాంటీ డ్రగ్ క్యాంపెయిన్ ఆఫ్ కేరళ కి సచిన్ టెండూల్కర్ గారు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు అలాగే సిఆర్పిఎఫ్ కి పివి సింధు అలాగే స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ అండ్ గజియాబాద్ వచ్చేసి సురేష్ రైనా అనమాట ఓకే ఓకే సో ఫైనల్ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకుంటున్నానండి ఏంటి అంటే మనకి ఆపరేషన్ ట్విస్ట్ ఆపరేషన్ ట్విస్ట్ అంటే ఏంటి ఆపరేషన్ ట్విస్ట్ యాక్చువల్లీ ఇది మనకి ఈ వర్డ్ మనకి యుఎస్ నుంచి తీసుకున్నాం అనమాట ఎందుకంటే యుఎస్ లో ఫస్ట్ టైం ఈ ఆపరేషన్ ట్విస్ట్ అనేది నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ లో జరిగిందండి నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ లో జరిగింది సో ఏంటి అసలు ఈ ఆపరేషన్ ట్విస్ట్ యాక్చువల్లీ దీని వీడియో ఈ ఆపరేషన్ ట్విస్ట్ ఏంటి అనేది ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనకి తప్పకుండా ఒక టూ డేస్ లో మనం ఈ ఆపరేషన్ ట్విస్ట్ మీద బ్రీఫ్ గా ఒక వీడియో అయితే అప్లోడ్ చేస్తాం సో తప్పకుండా చూడండి ఓకే సో మీకు ప్రెసెంట్ తెలిసింది ఆపరేషన్ ట్విస్ట్ గురించి ఏంటి ఫాస్ట్ గా చెప్పడానికి ట్రై చేయండి ఎవరైనా సరే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఆపరేషన్ ట్విస్ట్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు మనం ఓకే అండి రీసెంట్ గా మనకి ఆర్బీఐ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వచ్చేసి ఈ ఆపరేషన్ ట్విస్ట్ ని కండక్ట్ చేసింది అనమాట ఓకే సో ఏంటి అంటే షార్ట్ టర్మ్ బాండ్స్ ఉంటాయి షార్ట్ టర్మ్ బాండ్స్ ఉంటాయి లాంగ్ టర్మ్ బాండ్స్ ఉంటాయి అనమాట సో షార్ట్ టర్మ్ బాండ్స్ ని సెల్ చేసి లాంగ్ టర్మ్ బాండ్స్ ని బై చేసింది సో దీన్నే ఆపరేషన్ ట్విస్ట్ అంటారు యాక్చువల్లీ బట్ చాలా చాలా ఇంకా చాలా పెద్ద కాన్సెప్ట్ అనమాట ఇది సో నేను దీన్ని క్లియర్ గా తప్పకుండా ఒక టూ డేస్ లో ఒక బ్రీఫ్ వీడియో అయితే తప్పకుండా అప్లోడ్ చేస్తాం మన ఛానల్ లో తప్పకుండా ఆ వీడియో కూడా కంపల్సరీగా చూడండి ఓకే ఎస్ అండి అమెరికన్ మార్కెట్ లో స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ లో అయితే దీన్ని స్టార్ట్ చేశారు తర్వాత టూ థౌజండ్ లెవెన్ అండ్ ట్వెల్వ్ లో కూడా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది అనమాట సో ఆర్బీఐ వచ్చేసి లాస్ట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లోని దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసింది డిసెంబర్ లో సో దీని గురించి కూడా ఇన్ డీటెయిల్ గా చూద్దాం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండి ఓకే సో ఓకే అండి 
తప్పకుండా ఈ వీడియోనైతే లైక్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ తప్పకుండా షేర్ చేయండి సో ఓకే దెన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ హ్యావ్ అ నైస్ డే బాయ్